காமராஜரின் நினைவாற்றல் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அள்ளும் பகலும் அயராது உழைத்த உத்தமர் அவரது நினைவாற்றல் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது ஒருவரை ஒரு முறை பார்த்து உரையாடுவாரையானால் பல ஆண்டுகள் கழித்து அவரை சந்திக்க நேர்ந்தாலும் ஊரை சொல்லி பெயரிட்டு அழைத்து அவர் தொடர்புடைய வேறு செய்திகளையும் கேட்டறிவார் ஒரு களி பொறியை காட்டிலும் அவருடைய சிந்தை நுட்பமுடையதாக இருந்தது என்றால் அது மிகை என்று இந்திய விடுதலை போராட்ட இயக்கத்தில் சிறு வயதிலேயே தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்ட காமராஜர் தனது தண்ணிகளா தியாகத்தால் உலகே வியக்கும் வண்ணம் உயர்நிலை பெற்றிருந்த போதும் நாட்டு முன்னேற்றத்திலேயே அவர் நாளும் கவனம் செலுத்தி வந்த போதிலும் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன் தான் சந்தித்த விடுதலை போராட்ட வீரர்களையும் தன்னோடு சிறையில் இருந்த தியாகிகளையும் மட்டுமின்றி சாதாரண தொண்டர்களையும் ஊழியர்களையும் கூட நினைவில் வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் அவர்களை கண்டாலும் அடையாளம் கண்டு கொள்வதுடன் அவர்களின் பெயரையும் சொல்லி அழைத்து அவர்களிடம் சிறிது நேரமாவது பேசிவிட்டதான் அனுப்புவார் அன்று பெருந்தலைவர் காமராஜரை போல் வேறு எவருக்கும் இந்த அளவு ஞாபக சக்தி இருந்ததாக சொல்ல முடியாது அவருக்கு அப்படியும் விதமாக ஞாபக சக்தி இருந்தது காமராஜரின் ஞாபக சக்தியை எடுத்துக்காட்டாக சில சம்பவங்களை கூறுகிறார்கள் காமராஜர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த போது ஒரு முறை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் இரவு சிவகிரியில் தங்கியிருந்தார் மறுநாள் விடிந்தும் விடியாத அதிகாலை நேரத்தில் தனது அருகே விட்டு வெளியே வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியே போலீஸ்காரர் யாரோ ஒருவரை போங்கையா பொழுதே விடிய நேரம் இல்லை இப்பவே வந்துட்டீங்க போங்க போங்க அப்புறமா வரலாம் என்று உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் அந்த மனிதரை கையெடுத்து கும்பிட்டு நான் ஒன்றும் தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு ஓரமா நின்று கொண்டிருக்கிறேன் தலைவர் வெளியே வரும்போது அவரை நான் என்று அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் போலீஸ்காரர் அவரை மீண்டும் விரட்டிக் கொண்டிருந்தார் இந்நிலையில் அருகே விட்டு வெளிப்பக்கம் வந்துவிட்ட காமராஜர் விரட்டப்படும் அந்த மனிதரை ஒரு கணம் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் அவர் முகத்தில் திடீரென மலர்ச்சி உண்டாகிறது உடனே இந்தாப்பா அவர் ஏன் விரட்டுற விடப்பா அவரை என்று அவரிடம் வந்து குரல் வருகிறது அவரது குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு பின்வாங்குகிறார் போலீஸ்காரர் வேலு வா என்ன சதுக்கியம் எல்லாம் எப்படி என்றபடியே நடந்து வந்த காமராஜர் வந்தவரின் தொழில் கையை போட்டுக் கொண்டு அன்பு பொங்க பேசியபடி விடுதைக்குள் அழைத்து செல்கிறார் விடுதைக்குள் தலைவருடன் தந்தவருக்கும் மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் காமராஜர் தம்மை நினைவு வைத்திருந்து அடையாளம் தெரிந்து கொண்டு அன்போடு அவராகவே வாய் மணக்க தன்னை பார்த்து வேலு வா வா என்று அழைத்து விட்ட பாக்கியத்தை எண்ணி உள்ளம் பூரித்து அவருக்கு வந்த காரியம் மறந்து போய்விட்டது காமராஜர் காப்பி வரவழைத்து அவருக்கு அன்போடு எடுத்துக் கொடுத்து தன்னோடு சிறையில் ஒன்றாக இருந்த நண்பரை உபசரித்து விட்டு அவரோடு சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வேலு விடை பெறும் போது அவரை வாசல் வரை வந்து வழி அனுப்பி வைத்த காமராஜர் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவரது ஏழ்மை நிலைமை விலக்கி சொல்லி முதலமைச்சர் காமராஜரிடம் உதவி கேட்க வந்த வேலுவோ மகிழ்ச்சி பெருக்கால் கேட்க வந்ததை சொல்லாமல் வந்த காரியத்தை மறந்து திரும்பி போய் கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் காமராஜரோ அவரை மறந்து விடாமல் உள்ளூர் திறமூர்களின் மூலம் வேலுவின் குடும்ப சூழ்நிலைகளை தெரிந்து கொண்டு அவர்களின் துன்பத்தை போக்க தன்னால் முடிந்த உதவியாக ஒரு நல்ல இடத்தில் வேலுவுக்கு வேலை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் அவரது குடும்பத்திற்கு ஒளியேற்றி வைத்தார் காமராஜருக்கு இதயம் இல்லை என்ற விமர்சனத்திற்கு இதயம் இல்லை என்பது தெளிவாயிற்று